Good evening, guys. Welcome. Thank you. Hello. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening teacher. How are you doing, guys? How are you Good doing, teacher? Fine. It's okay. Good. Yeah. How was Ooh. your weekend? Excellent. How was your weekend, guys? Did you have a great weekend? Yes. Yes, teacher. Great. Good, good. I like it. I like that. We're going to start with the class. And again, I hope you can have a, an excellent weekend. You can relax during your weekend. We are we're going to start with the, this class, a new week for us. And it's nice meeting you guys. Just give me a second. I'm looking for the attendance. And we are going to start. Okay, please help me out with the attendance. As soon as you listen to your names, stay present, please, for here I am. Let's go. Okay, let's begin. Katna? Present. Thank you, Veronica Duran. Present, teacher. Thanks, Edith? Present, teacher. Okay. Jansi? Jansi? Alexis? Present. Thank you. Ana Maria? Present. Okay. Ana Janet? Present. Okay. Thank you. Jenny? Present, teacher. William? Present. Amazing. Daniel? Present teacher. Okay. Ruth Elizabeth. Present teacher. Ruth Milagro. Present teacher. Excellent. Luis. Present. Nice. Walter. Present teacher. All right. Jose. Good evening. Present. Good evening. Thank you. Sonia. Present teacher. Thanks a lot. Hi, man. Present. Good. Sulma. Present. Awesome. Sorry. In a second. Present teacher. Thank you. Thank you, Sulma. Let's continue with Gloria. Gloria. Present. Nice. Thank you. Heidi. Present teacher. Good. Victor. Thank you. Victor, I can see Victor. Yeah. Thank you. Let's continue. Yuma. Present teacher. All right. Jocelyn. Thank you, Jocelyn. Thank you. Erika Yesenia. Thank you. Present. Good. Vilma. Vilma. Verónica Milagro. Verónica Milagro. Oh, I can see her. You can see her in the chat. Yeah, in the chat. Thank you, Verónica. Nice. Gerardo. Present teacher. Right. Erika Marisol. Present teacher. No worries. Marta. Present teacher. Good. And Carolina. Carolina here? No. Okay. Well, guys, um, again, I'm pleased to be with you this new week. Uh, we're about to finish with the, with the module, right? And it has been a pleasure to, to work with you during this class, right? I'm going to display the presentation. And please let me know if you can see it. Can you see the presentation? Yes, teacher. Yes. Right. Perfect. Thank you. Well, we're going to start with the class. Oh, I can see Jansi, sorry. Jansi, hello. Yes, teacher. Good evening. Thank you. Good evening, teacher. Excuse me. No worries. Thank you for joining. Well, we're going to start. Give me a second. Perfect. 
Listen up, before to, to start, I just want to uh, tell you, I just want to give you the, the last reminder about the platform, right? Uh, well, first, I want to inform you about the platform member that you have until today. In order to complete your platform, your activities in there. Eh, no olvidemos que tenemos hasta ese día para, para completar la plataforma. Espero que hayan aprovechado el fin de semana para completar. Pues que hayamos terminado. ¿verdad? Les comentaba la semana pasada que ese día tienen que tener todo completo junto con el examen final. Espero que, que así haya sido. Y si aún nos hace falta algún, alguna actividad, probablemente el examen final, les invito a que lo completemos ese día. Ese día debe estar completo todo. Entonces, es que eh, lo otro es con respecto a, no sé si revisaron temprano el grupo de WhatsApp. ¿Revisamos todos? Sí. Yes. Hey. ¿Qué se nos informó vía chat con el grupo? ¿Se recuerdan? La apertura eh, de los cursos. Sobre nuevos programas. Exacto. Excel. Eh, muy pronto, tanto Marcos sobre Excel, muy pronto habrá, habrá más cursos viéndonos a otras modalidades, otros y otros campos, perdón, en este caso, referente a marketing digital, Microsoft Excel, y hay otro que no me recuerdo, era el otro que tenían, el otro curso que son eh, la... sobre diseño, manejo de programa Adobe, Premiere y, Adobe. y, y por ocho. Exacto. Entonces, esos cursos se van a estar proporcionando y para ustedes, ¿verdad? para los participantes. Me podrán preguntar, eh, ¿nos podemos inscribir a esos cursos? Claro que sí, claro que sí. Comentaba esto con otro grupo, porque hacían la, la consulta, otros grupos, otros participantes o otros facilitadores, hacían las preguntas eh, con respecto a sus cursos, si podían inscribirse a más de uno. Y hacían la aclaración en ese grupo que, que, que tenemos, en ese caso, en el cual están solo facilitadores, que hacía la pregunta un facilitador, la pregunta, la consulta, que si podían hacer más de un curso. Entonces, las autoridades, en ese caso, los que encargados del, del grupo, comentaban ahí de que sí, pueden estar más de un curso, ya sea ustedes, aunque no hablan inglés, pues yo espero y, y sé que así va a ser, ¿verdad? Que se van a tener con, con el inglés. Y ustedes pueden tomar el curso. Eso sí, siempre y cuando no les pueda chocar el, el horario. En el caso suyo, pues hacer un horario eh, de noche, ¿verdad? De 9 a 10. No les va a chocar con otro curso, pues no hay ningún problema. Pero si el, el horario de, por decirles algo, el curso de marketing digital es a la misma hora, no podría. Al menos con este curso, que es de 9 a 10. Entonces, que para que lo tomemos en cuenta y están interesados, sé que sí, la mayoría, pues a seguir, ¿verdad? A seguir y aprendiendo muchas cosas más. Recuerden que día, cada día se aprenden nuevas cosas. Que hay que seguir adelante y no quedarnos como el fútbol, ¿verdad? Con el salvador niño, estancados. Una sí. pregunta, Tiche. Eh, siempre va a ser vía Zoom. Vía Zoom, ok, virtual, ¿verdad? Sí, tengo entendido que siempre va a ser virtual. Siempre vía Zoom, tengo entendido. Esa es la, la plataforma que se utiliza para, para clases, ¿verdad? Para clases, en ese caso, inglés. Inglés. Utiliza Zoom. Entonces, tengo entendido que sí se va a utilizar lo mismo para, para esos cursos. Y van a ser siempre virtual. Entonces, no a ¿Y va a tener un costo? Y tengo entendido que no. Creo que será sí. igual que esos cursos, ¿verdad? en el beneficio de ustedes en la red. ¿Perdón? Esa pregunta también me hacía si eh, iba a haber un costo. A mí me interesa el de marketing digital, porque yo ya tengo un inicio de eso, pero sí me gustaría reforzarlo bastante. 
Eh, claro. Entonces preguntaba igual si, si habría costo porque haría este marketing digital y me tomaría el refuerzo de, este, de, de, de lo de Adobe, de Illustrator y todo esto. Claro, claro. Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Como ustedes se, se pudieron pues, percatar, ¿verdad? Solo se ha compartido eh, una pequeña porción, ¿verdad? De la información. Y les pido, bueno, en ese caso les recomiendo que estemos atentos a nuestros correos o probablemente al grupo de WhatsApp. Ahí se les va a estar proporcionando más información. Para hacerles en eso, no, 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 so, no, so, no soy al tanto eh, en cuanto a esa información. Si se va a tener algún cobro, eh, algún costo adicional. No sí, lo sí. sé. Pero estamos atentos, tío. Disculpe, es que ahí en el mensaje decía de que para las personas que no estaban cotizando iba a tener un costo adicional, pero de que a su debido tiempo lo iban a, form a informar que había que estar pendientes, pero quería que supiéramos. Eh, primero que eso iba a iniciar a impartirse, seguramente sí. más adelante. Exacto. Eh... Eso, eso me recuerdo que, que te logré observar, que mencionado, no sé, con respecto a, a eso, ¿verdad? Del, del, del costo, etcétera, etcétera. Eh, lo que mencionaba Ana María, eh, eso fue lo que se ha estado compartiendo, ¿verdad? Así es que, bueno, lo que les pido es eso, ¿verdad? Que, que seamos atentos, averiguamos bien, más adelante, ustedes saben que para la fecha de inicio del de próximo módulo de inglés, esa tentativa. Es decir, que no hay fecha ahorita específica. Pero pronto, pronto, se va a dar una fecha específica de cuándo se va a iniciar con el módulo in inglés, ¿verdad? Entonces, es que, pues yo supongo que para ese entonces se va a empezar con esos recursos. Se da un tiempo. Por lo general, se, se da un tiempo para el inicio del módulo de inglés y es porque eh, está a la espera de, de que se dé el, habla, el aval perdón, por parte de Insafor. Entonces, por eso a veces se inicia después que con respecto a los módulos. Probablemente así sea con los, con los cursos, se inicie junto con inglés. Entonces, que estemos eh, atentos, verificamos nuestros, nuestros correos, nuestro WhatsApp. Ahí se les va a estar informando, se les va a dar más información. Yo supongo que va a ser por correo, que se les va a enviar toda esa información en caso estemos interesados y, y tengamos esa duda, pues, de si va a tener algún costo o no. Yo creería que no, lo que se mencionaba, en verdad, y que no cotizan, como mencionaba Ana María, en ese caso, seguro, etcétera, eh, va a tener un costo, ¿verdad? Pero no hay que anticiparse, hay que esperar mejor, tengamos esa idea, ¿verdad? Tenemos esa idea y les recomiendo que nos esperemos. Pero eso sí, si estamos interesados, tengamos eso en mente. ¿Okay? Así es, eh, como menciona Heidi, hacen falta algunas indicaciones. Claro, ahorita solo se ha dado eh, una pequeña porción de la información y en su debido momento se va a dar más información con respecto a eso. ¿Okay? Y repito, aún y la fecha ten está tentativa para el inicio del próximo módulo de inglés. No hay una fecha en específica ahorita. Sobre el momento, repito, se va a decir esa fecha. Se les va a informar por correo o por, por WhatsApp. En caso yo tengo la fecha ya, pues se la puedo comunicar. Cuanto la reciba. Así es que estemos pendientes. Cualquier cosa, eh, pues estamos disponibles para sus consultas, etc. Entonces, hacemos preguntas. Que nada más inicio. No, teacher, thanks. Excelente. Bueno, eh, repito lo último, nuevamente, el último recordatorio. Bueno, recuerden que mañana finalizamos el módulo. Mañana tendríamos nuestra última clase y vamos a terminar y vamos a, a reforzar un poco, ¿verdad? Mañana igual voy a compartir el examen final, vamos a estarlo revisando por cualquier cosa, si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a algún ejercicio en específico o alguna sección probablemente, recuerden que hay cuatro secciones, si hay alguna duda, pues ahí usted me dice. Igual, eh, nuestro deber 
que es mostrarles, eh, en este caso, verificar el examen con todas sus respuestas para que ustedes pues, puedan aclarar dudas en caso de las haya. Eso lo vamos a hacer mañana. Vamos a tener el espacio y vamos a, a continuar. Jaime. No, solo, solo preguntarle que se si había enviado el listado de verbos que nos dijo. Oh, claro. Perdón. Si no, se me había escapado. Pero yo se los envío, ¿ok? Lo tengo por acá. Se los envío más tarde mañana, ¿ok? Perdón. Se me había escapado. ¿no? Un montón de cosas. Eh, 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 trabajo, ¿verdad? Y todo se me, se me había escapado. Pero gracias por recordarme. Se los reenviaré, ¿ok? Claro que sí. Perdón. Ok. ¿Somebody else? Questions? Okay, we're going to begin. This is class number 15. Today is Monday, August 16th. Today's topic is, we're going to focus on WH questions with did, was, and where. Those forms, did, was and where. Okay. Moving on. Ah, okay. Eso es otra. Perdón. Perdón por, por la. Estaba revisando el chat. Eh, Heidi en un mensaje. Y con respecto a eso, quería hacer. También eso se me había escapado mencionarlo. Con respecto a eso, quiero mencionar lo siguiente. Eh, estuvimos consultando nosotros eh, eh, en el grupo que tenemos de eh, facilitadores con respecto a esta inquietud que tienen algunos. Eh, recuerden que enviaron la documentación para la inscripción del siguiente módulo y algunos me decían, bueno, pero aquí no he recibido alguna confirmación. Nos comentaban ahí en el grupo de WhatsApp que les informáramos, les, les dijéramos que tuvieran paciencia, que no se preocuparan. Si habían enviado los documentos a, al contacto, esos documentos ya se recibieron. Eso sí, no se ha contestado porque van por orden de llegada. Les decía, hay varios grupos, hay varios grupos, probablemente eh, ustedes lo fueron enviando con tiempo, ¿verdad? Ya recibieron el correo o mensaje de confirmación, así que para los demás, ya no recibido ese, ese mensaje de confirmación, les pido de favor que tengamos un poquito más de paciencia, pero sí se les va a contestar, porque van por orden de llegada y son varios participantes. Eh, voy con José y luego voy con lo que me mencionaba Gloria acá. Eh, sí. Yo recibí un correo, teacher. a mí sí me confirmaron, pero por cualquier duda, en el curso anterior igual a mí me sucedía lo mismo, pero tal vez, no sé, solo para información de los demás compañeros, eh, me pedía, a mí me hacía falta un, bueno, es como la solicitud online, pero ya es prácticamente de Insafor, entonces esa no la había realizado, yo había mandado mis documentos, pero eh, eso no lo había llenado. Entonces hay que estar atento de todos los documentos que sí estén completos. Y aparte, como ellos dicen siempre, que esté el 100% de la plataforma. Si no está el 100% o el 90% creo que pide. Si aún falta, es mentira. No van a recibir mensajes. Nada más solo por información. Claro, claro. Y lo, lo último. Eh, eso sí, debemos tomar en cuenta eso. Lo que, me, lo que mencionaba José. Debemos de mantener ese 80%, arriba del 80%, para poder tener ese beneficio nuevamente, ¿verdad? Si no tenemos ese 80%, pues es bien difícil, es bien difícil. Así que verifiquemos eso y, y, y hacemos, como lo mencionaba él, pendientes de que todo sea en orden. Eh, como ustedes lo mencionaban, ¿ustedes llenan algo en línea, un formulario en línea? Y lo de los documentos que hay que, hay que enviar es que, que imprimirlo, llenarlo con esa información, escanearlo y luego enviarlo. Eso hay que hacerlo. ¿no? Bueno, se que ya lo hicieron. Y repito, si no hemos recibido mensajes de confirmación, es porque, como están revisando ahorita los demás, según la orden de llegada, entonces ya le va a llegar su tiempo. Tenemos un poquito más de paciencia. Si no lo recibimos, pues hay que preguntar eso, sí. Si ya pasó el tiempo y no hemos recibido nada, hay que preguntar. Hay que seguir intentando, ¿verdad? ¿no? Fue con el chat, alguien me preguntaba por acá. Perdón, dígame. Este, si en caso, si en caso solamente me lo enviaron este por correo, no por WhatsApp. Claro, claro. Los demás, 
que los demás compañeros le dicen en el correo que no estén solo tenido al este en el WhatsApp. Sí, sí. Porque eh. ya paraba en el WhatsApp y de repente en el correo estaba desde hace Exacto. Como dos días. Exacto. Y por eso les decía, hay que revisar ambos. Somos constantes en eso, revisamos correo. Muchas veces por correo salía esa información. Eh, o por WhatsApp. Así que verificamos ambos. Probablemente ya recibimos ese mensaje de confirmación y ha sido por correo. Aunque ya hemos enviado los documentos por WhatsApp, ¿verdad? Probablemente. Así que hacemos con eso. Revisamos eso. Si no hemos recibido, pues en ningún lado hay que estar pendientes. Y Gloria me preguntaba en el chat con respecto a la pronunciación de las siguientes palabras. Eh, they are similar, Gloria. Yeah. So you say, where were you? Where were you? Where, where? It's the same. Where were you? Born. Where, where? Where, where? Where were you born? So you said this word or this pronunciation, you, you said it, you say it twice, twice. Where were you born? La pronunciación es igual. Dos veces se repite. Where were you born? La diferencia es que son palabras diferentes. Okay. Let me see another person in the chat. Oh, okay. Esa es otra cosita, ¿verdad? Que menciona ya en el chat. Creería yo que probablemente mañana les envíen eso, lo que menciona Jancy. Que no, no se les ha enviado el enlace de la evaluación del teacher. La evaluación del facilitador, ¿verdad? Creería yo que mañana se les va a enviar. Que mañana se les como día. Si es que estamos atentos igual en el correo, voy a ser por WhatsApp, porque no, por WhatsApp no puede ser. Tiene que ser por correo. O si es por WhatsApp, que es, tiene que ser por teléfono personal. Okay, uh, let's start now. Yes, W's questions with did, was, and where. Let's begin. Let's go first with questions with was and where. This is what we saw in the previous class, right? Was and where, the pass of B. And we were using W's questions, right? Was and where. Let's remember again the structure. We had WH questions and we get long answers. Long answers. It's the structure that we follow. A WH word. Can you tell me some WH words? Can you mention WH words? What? When? When? Where? Why? Who? Why? Why? Who, which, which, how, which, what time, often, how many, what time, how many, how much, okay, good. Those are the least words, good, and we use it in this kind of questions. That's what we have at the beginning, a double H word, okay. Then we had was and where, as we saw in the previous class, this is the pass of B, was or where. So it varies, right? It depends on the question that you want to make, was or where. Was. The subject, finally, we have a complement and we use a question mark. For example, how old were you in 1988? Think about it. Think about it. Do the math. Do the math. How old were you in 20? I'm sorry, in 1988? I was 10 years old. I was 10. How old were you in 1988? Let me see, I will listen to some participants. Um, Jenny, how old were you in 1988? How old were you in, 20, in 1988, sorry. This question is only for men, teacher. For men? <laughs> okay. <laughs> All right. <laughs> Edith, how old were you in eight, 
1988, sorry. I was 10 years old. <laughs> okay. <laughs> okay. Perfect. How were you in 1988? In my case, let me give you my, my case, right? In my case, let me see. Come on. I was, in my case, I was four years old. Okay. This is in my case. I was four years old. What about you? How old were you in 1998? Sorry. I don't know what happened. What happened to me? I was four years old. What about you guys? Let me see. Gerardo, how old were you in 1998? Eh, como dijo, acababa de nacer. Oh, really? Sí. I you just say, was born. I was born. Yeah, I just was. I was just, sorry. I was just born. Born. It's a baby. I, I was a baby. Yeah, I was a baby. <laughs> I was a baby. <laughs> I was a baby. Okay. Yeah, perfect. Let me see. Um, thank you, Gerardo. Ana Maria, how were you in 1998? I was, um, I was 15 years old. 15 years old, okay. Yeah. Okay. Let me see. Walter, how old were you in 1998? Okay, in my case, uh, I was four years old. Oh, four years old, like, like me? Yes. Okay. yes. okay, nice. Good. Good, thank you. Let me see. Juma, how old were you in 1998? I was 20 years old. Okay, good. Thank you. Well, that's the first question, right? This is the first example. Let's go with another one. What was your favorite school subject in high school? Tell me. For example, my favorite school subject was English. What about you? What was your favorite school subject in high school? Let me see, I will listen to some participants. Um, Erika Marisol, what was your favorite school subject in high school? Perdón, teacher, no le entendí muy bien. Yeah, no worries. How was... I'm sorry, what was your favorite school subject in high school? Follow the structure. My favorite school subject was? Pues dice que es coincidencia, pero justamente la que dice ahí, English. puedo repetirla. English. Yeah, sure. Let's go. My favorite school subject was English. Okay, nice. Excellent. Thank you. Jaime, what was your favorite school subject in high school? Uh, physics. Physics. My favorite oh, okay. school subject was physics. Physics. Okay. Yeah. Nice. Thank you. Heidi, what was your favorite school subject in high school? Heidi? Hola. Hello. What was your favorite school subject in high school? Sorry. My favorite school subject was English, too. English, okay. Mm -hmm. 
Thank you. Let me see. Alexis, what, what was your favorite school subject in high school? My favorite school subject was um, mathematics. Oh, math. Okay. Math. 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 Yes, math. Okay. You, Sonia, what was your favorite school subject in high school? Sonia? Uh, my favorite school subject was geographic. Oh, geographic. Okay. Awesome. Thank you, Sonia. Okay. This is where we structure questions with with what and where. This is what we do, what we did in the previous class last Thursday. Right? Any doubts over here? Is it clear? Is it clear? Yes, we can good. We can identify where and we can use was. What and where? Where and what? Depending on the question that you are going to construct, right? It depends on that. Now I'm going to go to the following part and we will see the way we construct questions with this. And that is a simple pass, right? Ana Maria, thank you. Ana Maria shared the answer in the chat about the last question. What was your favorite school subject? She said, my favorite school subject was chemistry. Repeat again, Ana Maria. What was your favorite school subject in high school? Tell me. I repeat it, teacher. Can I let yes. Me? No worries. What was your favorite school subject in high school? Can you tell us your answer? My favorite school subject was chemistry. 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 No. Okay, chemistry. Chemistry. Yes. Okay, thank, thank you. you. Anytime. Okay, moving on. Let's go to the following part. Now, now let's go with questions with B. This is what we saw at the beginning, I would say. We're using simple parts. Simple parts. Let's see what the way we structure those questions with B. This is the structure. We have a double double word, sorry. That's the which is auxiliary. We use a subject, we use a verb in base form, and we use a complement at the end with the question mark. In this case, we don't use was and where. That is a different form, right? So here we use the that is auxiliary verb, and this is simple pass. Okay. Of course, uh, we have the past of B, right? Simple past too. In this case, when we say simple past, it's because we're talking about other forms. Other forms. In this case, we have other forms, right? We have verbs. Other verbs. We mentioned other verbs. Okay, let me give you some examples. Why do you become a teacher? Why do you become a teacher? So we can identify the WH words for the, the structure. We have the WH word, the subject, the verb in base form, and this is a complement. Why do you become a teacher? I became a teacher because I wanted to help people. So that is my reason, right? That is my reason why I became a teacher. I became, so we transform the verb into the past form. Became, not become because that's present. Password is became. I became a teacher because I wanted to help people. That is the first possibility. Second possibility, second example. Where do you where do you grow up? Where do you grow up? I grew up in Santa Ana. Where do you grow up? I grew up in San Salvador. Where do you grow up? I grew up in Soyapango. Okay. 
So that's the way we respond to this kind of question. So now we change the main verb or the verb in base form is grow up, grow up, grow up. In the past form, we say grew up, grew up, grew up. Okay. For example, if I ask you, let me see. Daniel, where do you grow up? Where do you grow up? I grew up in San Salvador. In San Salvador, yeah. Thank you. Jocelyn, where do you grow up? You grew up, Jocelyn? I grew up in Santa Ana. In Santa Ana, okay. I grew up, I grew up in Santa Ana. Good. You see? William, where do you grow up? I grew, I grew up in San Salvador. That's how we good. Okay. Let's go get another person. Dagna, where do you grow up? Where do you grow up, Dagna? I, I grew up in San Miguel. I okay. grew up in San Miguel. Okay, repeat again. Dagna, repeat it for me. I grew up. I grew up. I grew up. I grew up in, in Santa. San in San Miguel, sorry. In San Miguel, yeah, sorry. San Miguel. Okay, nice. Gracias. Thank you. Anytime. Anytime. Okay, this is the way, guys. This is the way we construct questions with the another possibility, another example can be. And this is a common question. What do you do? What do you do? Your okay, last vacation. What do you do last vacation? Over B, I went to El Pital. Last vacation. This is one of the activities that I, that I did probably. I went to El Pital last vacation. What do you do last vacation? See? Ruth Elizabeth. What do you do last vacation? I spend time with my family. Okay, Ruth spent time with her family. Here. Here. Yeah. Can you Jose, what do you do last vacation? I went to the beach. Say, went to the beach. Okay. Okay. <clears throat> last person, let me see. Erica Duran, what, what did you do last vacation? Um, I went to the beach with my family. With my family. With my family. Yeah, in your case, it's with my family. Yes, with my family. I went to the beach with my family. But in this case, because I'm reporting what you said, Veronica went to the beach with her family. Yes. Veronica? Okay. Questions over here, guys? Questions, questions? It's okay, teacher. Okay. Perfect. We're going to move on to the following activity and we're going to include a mix, a mix of questions that wasn't where and did. In this case, they are in a simple password. Let's go to the following activity. In this part, you're going to work in pairs. You're going to work in pairs and I'm going to create breakout rooms. Okay, you have to look at the questions provided. You need to ask and answer the questions for the correct part of the was and where. So listen, I have two possibilities. I have two students. Student A, so student A has four questions. 
the student B has four questions too. They're gonna work in pairs. One person is going to be student A, and another person is going to be student B. Imagine that I'm I am working with Daniel. Okay. I am a student A and Daniel is going to be student B. So what we have to do is to ask and answer the questions. I'm going to start. I will ask just two questions from a student A and Daniel is going to ask me two questions too. I will begin, Daniel. What time do you get up this morning? No veo la pregunta. Oh, I'm sorry. Sorry. It's the first one. It's the first one. What time do you get up this morning? I I got up at 4 a.m. 4 a.m. Okay. Second question, Daniel. How old were you in 1995? How old were you in 1995? I was 13 years old. Perfect. Now, Daniel, you're going to no, ask no, me. No. I'm sorry. No. Uh, I was 11 years old. 11 years old. Good. Thank you. Now, Daniel, you're going to ask me two questions from here. You are student B. Where did you go last Saturday? Saturday. I was here. I was here because I was teaching. I was at home. So I didn't go out. Sorry. Right. Okay, next. When was your mother born? My mother was born on November 16th. Thank you. Very good. So that's what you have to do, guys. In the breakout rooms, you're going to work in pairs and you have to interview your classmates. One person is going to be sitting A, as we did with Daniel. I was a sitting A, Daniel was a sitting B. So that's what you have to do in the in the, the pairs. You're going to take roles. One person is going to be sitting A, another person will be sitting B. And you need, you need to ask if you want the four questions, or you can select just two. Okay. We're going to work in the breakout rooms again. I will give you 10 minutes. Please, I need you to take a screenshot. Por favor, tomemos una captura ahorita con las preguntas. Todos, todos, una captura de pantalla o una foto. Vamos a utilizar esas preguntas. Vamos a trabajar en Speaker Rooms. Voy a crear las parejas. La ventaja es que somos 28, son 28, así que me van a dedicar a las parejas. Vamos a trabajar en Speaker Rooms y vamos a tener diferentes roles, así como dice con Daniel. La persona va a ser estudiante A y la otra persona va a ser estudiante B. Podemos hacer las cuatro preguntas. Cuatro preguntas. Luego intercambiar, ¿verdad? La otra persona va a hacer las cuatro preguntas. O si gustan seleccionar las dos preguntas, está bien. Si nos queda chance, vamos a tener diez minutos. Eh, podemos hacer las cuatro preguntas. Creo que nos alcanza el tiempo. Diez minutos. Entonces, si hay preguntas o dudas. Sorry, teacher, no le, no le escuché muy bien, eh, le escuché cortado. No sé si entendí mal. Eh, uno va a ser el estudiante A y va a hacer las cuatro preguntas. Y eh, otro va a ser el estudiante B. Uno el va a responder las primeras preguntas y luego el B va a hacer las preguntas. Exacto. Like oh, gracias, gracias. Yes. No worries. Ok, bueno, ahorita me estoy quedando sin no sé por qué siempre sucede eso, pero cuando hago ese tipo de actividades con los breaker rooms, que eh, quiero que trabajen ustedes de forma, eh, en este caso en pareja, ¿verdad? Con su, ustedes solos en, en las salas privadas. No sé por qué siempre me pasa eso, que se salen, bueno, no se salen, sino que me imagino que tienen problemas de internet, ¿verdad? Entonces, ahorita me he quedado con 24, el 28 que tenía. Eh, bueno, voy a intentar otra vez. El 24. Y los voy a crear nuevamente, quizás. A ver, bueno, 23 en ahorita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los demás? 
Vamos a ver cómo hacemos. Es que está yendo al internet. Sí, sí, probablemente eso sea. Bueno, voy a crear ahorita 0.12. Tengo 23. A 11 y voy a dejar a, a, a uno con, en trigo. Para mientras. ¿Ok? Tomaron capturas de las... De las preguntas, perdón. Yes. Okay. Yes. Listen, I have yeah. the following. Good, I have Pero, the following. Mire, disculpe, ¿Tengo? sería bueno que nos permitiera compartir pantalla. Porque la vez pasada no se nos permitía compartir la pantalla. Oh, really? Yes. No sé. Veamos acá, quiero ver. Tengo entendido que bueno, esa acción creo que está disponible para todos ahí. Bueno, voy a, lo que voy a hacer es que voy a ingresar que está yo en sus en su sala, ¿verdad? Y se Voy a verificar eso, que puedan compartir con Y eh, bueno, veamos, tengo 24 nuevamente. Porque se, había ido, se, se habían ido dos más. Voy a volver a, a, a crearlas. Okay, voy a mencionar ahorita los, que, los grupos que han quedado. Las parejas o posibles tríos. En el caso que hayan tríos, les voy a pedir de favor que intercambiemos ahí una pues dos personas van a ser estudiante A o viceversa. De esa forma lo, lo vamos a hacer. ¿verdad? La primera sala tengo a Dagna, Jimma y Verónica Milagro. En la segunda tengo a Erika Yesenia, Marta Stephanie y Ruth Elizabeth. En la tercera, Ruth Milagro, Sonia. En la cuarta, Verónica en Walter. En la quinta, tengo a Zulma en Jancy. En la sexta, I have Daniel en William. En la séptima es Ana María en Gloria. En la octava tengo a Edith en José. Number nine, I have Jenny en Victor. Number ten, I have Jocelyn en Luis. En la última sala tengo a Ana en Ana Janet en Jaime. Esas son las salas que tengo ahorita. Voy a iniciar las ahorita, no es que se me, alguien se me salga. En el caso que tengan problemas, ¿verdad? Yo sé que no se salen eh, por su cuenta, sino que tienen problemas de de conexión a veces, ¿verdad? No sé si hay preguntas antes de iniciar. These are the questions that a student A has. What time did you get up this morning? How were you in 1995? Where did you go last vacation? Where was your father born? A student B, what time did you go to, the, to bed last night? How old were you in 1999? Where did you go last Saturday? And when was your mother born? Of the questions for both the students, A and B. Questions, guys? Preguntas? Okay, la actividad. Ready, teacher. Okay. I will give you 10 minutes. It's almost 9.55. I will give you until 10.05. And then we're going to go back to the video conference. Let's go. Let's begin. Go. Bueno, lo voy a dejar así. Alguien más se ha incluido. Bueno, se salió otra vez. <ríe> bueno, creo que ten, tienen problemas, ¿verdad? De, de internet algunos. Si alguien se une, yo lo voy a incluir, ¿ok? ¿Perdón? A mí no me apareció en pantalla share, eh, para entrar a nueva sala. No, ahorita no, no he empezado. No, no, he, no he empezado las okay. salas ahorita. Ya voy a empezar ahorita. Solo que estoy verificando porque alguien más se incluyó ahorita. Bueno, voy, lo que voy a hacer es que lo voy a agregar luego. ¿okay? Vamos a iniciar. Let's go.
Lori is not here, right? Not Anna? Maria? Teacher, I'm alone. Yeah, yeah. <laughs> I'm sorry. Yeah, uh, I think Gloria is having some issues. Yeah, I'm going to try to, to include her in the in your group. Vamos a seguir hablando con ella. A ver si se une. Pero que tiene problemas ahorita. Okay, si no, okay. vamos, vamos a hacer una, una cosita. Si no se logra incluir. Y le voy a pedir el favor que el caso suyo y, y el de ella. Si no, podemos trabajar acá de aquí a las... O sea, se viene la, el, el tiempo, ¿verdad? Voy a, voy a pedirles el favor que trabajen via WhatsApp. Por favor. Ok, está bien. Yeah. yeah, thank you. Y luego eso se lo enviamos a usted. Exactly, yes, please. Ok, thank Thanks, you. Teacher. You're welcome. Estoy revisando ahorita. Sí, creo que se salió. Bueno, voy a, inclu voy a incluirle a, por el momento a Erika Marisol. Si me lo explica ella, por favor. Okay. Ya saca ahorita. Ya está aquí. Bye. No, no yet. Ya se unió, creo yo. Espero que me seque. Bueno, se salió otra vez. Creo que algunos de sus compañeros están teniendo problemas ahorita. Si es que, igual, bueno, usted va a seguir trabajando con Gloria. Si no se une, voy a esperar que se una. Eh, vamos a, a trabajar de esa manera. ¿Ok? Please. Sí, Thank de you. todos modos, en, en otros grupos ya hemos trabajado juntas, así que sí. nos podemos escribir. Okay. Perfecto. Thank you. And I'm sorry. Ok. Yeah. Everything good? William, everything good? Do you have a problem? Hello. No problemas? Yes. Ahorita lo voy a... It's lost. Yeah, no worries. Ahorita lo voy a incluir con Daniel otra vez. Thank you. Gloria, can you hear me? Oh, I think she's joining. You finish, Veronica and Walter? Finish, teacher. Okay, thank you, thank you. Very good. So your classmates are going to go back soon. Thank you. Okay, you're welcome. Very good.
Okay, it's almost time. So your classmates are going to return. Thank you. Okay, we are going back. Thank you, thank you. Thank you, we're going back. We're returning to the video conference. Okay, how was the activity, guys? Did you finish? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, we finished. Okay, nice. Well, listen up. I know that some of you have some problems with the connection. And well, in that case, I will request you to, to help me with this activity. And you're going to interview your classmates via WhatsApp. No worries. Sé que algunos tuvieron problemas de conexión. Si es que en ese caso, pues, voy a pedir de favor los que no pudimos completar por el problema de conexión. Les voy a pedir que podamos completar la actividad via WhatsApp. Es muy importante que digamos pues practicando, que practicamos en parejas, en grupos o equipos para poder interactuar entre nosotros. Como se puede trabajar en equipo, sea en parejas, tríos, etc. Y puedan seguir ustedes practicando. Obviamente siempre esa práctica que nosotros hagamos, esos pequeños ejercicios, siempre deben de ser en inglés. No utilizamos no en español. Spanish. Okay. Eh, well, Prefer to go because it's almost time. Well, it's time. It's time for what? You know, I just want to clarify some doubts. Any questions about this? No question, teacher. Okay, before to go, I just want to interview some, some participants. I will uh, select randomly and I need your help, please. Let me see. I will listen to Jancy. Jancy, what time did you go to bed last night? Uh, I. Yeah, yeah, no worries. Good time. I went to bed at 11 last night, at night. Okay, at 11, at 11, you can say at, at 11 p.m., 11 p.m., or at 11 o'clock. Did you see? Yes, see. Pretty good, thank you. Thank you so much. Um, Sulma, Sulma, uh, how, old, how old were you in 1999? How old were you in 1999? Sixteen years old. Okay, I was sixteen I years was old. Sixteen years old. Exactly. Thank you. Please, please. Let me see. Where do you Where do you go last vacation? Where do you go last vacation? I went.
Where do you go last vacation, Luis? Can you hear me? I went to Altunco Beach last okay. vacation. Good, Veronica. Thank you. Oh Veronica my God. Went to beach. <laughs> <laughs> Veronica went to Altunco Beach last vacation. That's nice. That's a nice destination. Good. Thank you. Let's go with somebody else. Anna Jeanette. Anna Jeanette, uh, when was your mother born? When was your mother born? When was your mother born, Anna Jeanette? My mother was born. Hello? Hello, hello. Uh, when was uh, your mother born? My mother was born in San Salvador. Oh, okay, but in that case, it's the place, yes. And that's good, that's good. Okay. But in this case, pay attention to the question, when? Was your mother born? When? So I'm asking you for a time or a date. In December, in February. In October. October, good. Yeah. In... Okay. One more time, Anna. My mother was born. My mother again? was born in October. Um, 28. 28. Okay, good. If you want to include the day, in this case, you say on. On. Wow. You say on, Anna. Uh, on October 28th. Yes. Okay. Thank you, Anna. Very good. Okay. I will go with the last participant and I will listen to. Erika Yesenia. Erika Yesenia, how old were you in 1995? I was. I was one. Oh. <laughs> and you old, eh? One year old. So you were a, a baby, right? <laughs> yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Well, uh, any questions, guys? Questions about. The way we ask questions with was and where and did. So far, so good. Is everything clear? Sure. Okay. Well, guys, we're going to start right here because it's time. Uh, I just want to say thank you. Thank you for being here. We will continue tomorrow. Tomorrow is the last class. So I want to see everybody in the class tomorrow. Pueden que me den esta última clase y pues debemos estar presentes también y para pues seguir aprendiendo y pues reforzando mucho más. Porque mañana tenemos clase, la última clase. Y los veo todos mañana. Thank you one more time. Eh, have a good night. Stay safe. If you have any questions, just let me know and I can help you. Have a good night again and blessings. Bye bye, guys. See you tomorrow. Bless you. Thank you. Good night, teacher. Good night, teacher. See you tomorrow. Good night, friends. See you tomorrow, too. Tomorrow, Jumbari asked in the coffee. Yeah, it can be possible. It can be possible. Thank you. Bye-bye, <laughs> guys. See you tomorrow.